Na, was ist los mit Ihnen? Bitte nehmen Sie doch. <lacht> Liebe Gäste, nehmen Sie doch. Oh. Greifen Sie zu, Pogatsch und Schnaps. Greifen Sie zu, Pogatsch und Schnaps. Jetzt hat das noch nichts, das holt Dieser beliebteste Ausflugsort wird oft besucht von Touristen und von hiesigen Leuten. Aus allen Teilen der Welt waren schon bei uns Gäste da, die hier das Programm gesehen hatten, wie sie heute bei uns auch sehen werden. Sie bekommen nämlich hier ein spezielles Programm. Wirklich ein spezielles Programm. Aber warum spezielles? Weil dieses Programm besteht aus zwei Details. Und nirgends in ganz Ungarn, nur hier ist es möglich, dass der Gast dieses spezielles Programm besichtigen kann. Also ich habe Ihnen vorhin gesagt, das Programm besteht aus zwei Details. Das erste Detail enthält die Chicos Vorführung, die Sie gleich sehen werden. Das zweite Detail eine Hussar-Vorführung, die Sie nur hier sehen können. Und deswegen spezielles Programm, besonderes Programm. Insgesamt, es dauert etwa 50 Minuten lang. Ich wünsche Ihnen schon voraus viel Spaß. Wenn Sie mir jetzt vielleicht ein anderes Buch aufführen können. Aber erst nach dem Programm können Sie sich vorteilen, ob Sie richtig wählen oder nicht. Im Voraus möchte ich Ihnen nicht viel versprechen, sollten selber alle beurteilen, als das Programm beendet wurde. 
Ich bin in die 130 Großtiere. Wenn Sie sich noch erinnern, als Sie ankamen mit dem Reisebusse, Sie haben die weidende Graurinde, die Stepperinder gesehen draußen und die Wasserbüffel. Auf der sind hier weil Rinder, Graurinde, Langhorn, Stepperinde, Wasserbüffel, Pferde und Esel. So kommt die Zahl die 130 raus. Jetzt die Angestellten sind da, damit Sie Bescheid wissen, es gibt hier genug zu tun in Meierhof von Graz. 40 Leute beschäftigt hier dieser Meierhof. Wir haben auch Hotel. 92 Leute sind da. 92 Leute können wir uns verbringen. Also, die Vorführung hat begonnen. Die Chico schon begrüßen Sie herzlich. Pusta-Programm ohne Esel, wie ein kein wahres Pusta-Programm. So haben wir doch unser Shabu ins Programm einbezogen. Shabu heißt unser Esel. Schau ist stur, aber nicht dumm. Bitte merken Sie, was ich eben sagte. Der Esel ist stur, aber nicht dumm. Sehen Sie, auch Schau macht mit, was die Pferde auch mitmachen. Jetzt sehen Sie diese Zwillingen der Pferde. Natürlich, was Sie heute als touristische Attraktion betrachten, weil diese Zwillingen der Pferde und Teilchen fallen, die Sie gleich hören werden, das ist heute touristische Attraktion, Fremdverkehrsattraktion. Das hatte früher vor 200 Jahren her seine Bedeutung in der Pustan, als noch die Räuber lebten. Sie haben den Pferd auch hingelegt, damit die Räuber hinter dem linken Pferd sich verstecken konnten. Nun diese Bedeutung hat diese Schönlegen der Pferde. Damals waren noch keine Pappelwerden, keine Akazienwerden, wo der Räuber sich verstecken konnte. Von der, er hat sein Pferd hingelegt und das Pferd hat ihm als Festigung gedient. Hören Sie diese Beitchen knallen, wie ein Schuss von der Pistole. Also wegen Schussfest war es so wichtig, diese Beitchen knallen. Die Räuber waren gejagt von Tamburen, der Malgedorf Polizei. Die haben ihre Pferde angewöhnt an dieses Knallen von ihrer Peitsche, damit das Pferd später schon die Schüsse von Pistolen vertrug. Also wegen Schussfest. Natürlich, bevor ein Kikosch ein Ballack oder ein Stute so weit bringt, dass so treu wird zu ihm, er soll wochenlang mit dem Pferd zusammenarbeiten, der manchmal Monate hat. Viel, viel Liebe, Geduld und Fleisch steckt dahinter, von der Seite des Hunde Mais, der wird ihm in die Dressur demonstriert. Das ist nämlich Dressur. Jetzt sehen Sie die unnatürliche Haltung des Pferdes. Das Pferd sitzt wie ein Hund wie ein Hase. Das ist einfach gegen der Natur. In dieser Position, glauben Sie mir, liebe Damen und Herren, sehen Sie das Pferd nur im Zirkus. Nur im Zirkus. Die Kultusta. Die ist eine typische sandige Pusta, wie Sie sehen können, dessen Oberfläche tatsächlich die Sanddünnen bilden. Und jetzt werden unsere Chikoschen auf dem Rücken ihres Pferdes draufstehen und setzen ihre Peitsche wieder in Bewegung und trotz Peitschen fallen ihre Pferde bleiben ganz ruhig, wie sie gleich darüber überzeugen werden. Das ist Dressur, ein Beweis dafür, dass der Chico sein Pferd sehr gut hat und das Pferd kennt die Stimme des Betreuers natürlich genauso gut. Das ist Vertrauen, das wir glauben können. Aber bevor dieses Vertrauen zwischen den Pferden und dem Chico zum Stande kommt, wie viele wochenlange Übungen vergehen müssen oder monatelang Übungen, das kann nur er uns sagen, der Chikosch, er ist nämlich der Experte, der mit dem Pferd beschäftigt. Sie sehen dort im Vordergrund einen Tiefungen, der funktioniert nach dem Gesetz des Gleichgewichts, aber der funktioniert aber nicht mehr, der ist noch zum Andenken da. Aber sonst hier auf der Provinz, wie Sie sehen konnten, während der Busfahrt, als Sie zu uns fuhren, hatten Sie immer wieder Einzelgehöfte gesehen, als Sie aus dem Fenster vielleicht hinausschauten während der Fahrt. Nun, diese Leute, die auf der Provinz leben, auf ihren Einhöfen, die haben alle Zwiebeln. Jetzt, wo die Fettland ist, die kleine süße Schiff ist, in unserem Tiergespann sehen Sie Shetland-Ponys, bitte. Die werden auf der Insel Shetland gezüchtet. Der Pico spielt sich ein Exzessrück mit seinem schwarzen Reifen im Hut. Liebe Gäste, 
Sie sehen selber offensichtlich, wie klein die shetland sind. Es also ist kein Wunder, dass schon früher europaweit die Bergarbeiter im Bergwerke wie dieser Ponyrasse gearbeitet haben. Nur deswegen, weil sie so klein und stark waren. Deswegen haben sie eins dieser Ponyrasse, die Bergarbeiter im Bergwerk in Aschuh genommen. Die passen alle in Bergwerke hinein. Heutzutage, ausgezeichnete Zirkusfeld kann man aus dieser Ponyrasse ausbilden. Obwohl, sie sollten auch das wissen über diese Ponys dass die dickköpfig sind, die sind eigenwillig, liebe Damen und Herren. Damit habe ich mir verraten, dass die Zusammenarbeit mit dieser Ponyrasse gar nicht so einfach ist. Wir haben nämlich Dickkopf. Etwas über die Kostüm. Alle unsere Chikoschen tragen diese Trakt, wie Sie jetzt sehen können, auch bei ihm. Nur bei der Vorführung. Sonst sind Sie gewöhnlich gekleidet, wie wir am Wochentag auch gekleidet sind. Es war ein sehr praktisches Kleid, sagen Sie mal richtig, das Kleid an, die Hose und das Hemd waren lüftig und bequem war es beim Tragen, überlegen Sie mal, schon im 18. Jahrhundert war der Puster der Sommer sicher extrem heiß. Und es war wichtig für Sie, dass Sie so eine Hose und so ein Hemd trugen, was Ihnen bequem war beim Tragen und auch lüftig war. Auch heute ist es extrem heiß. Ungarische Haarblutpferde. Ungarische Haarblutpferde, was die Pferde betrifft, haben wir angespannt vor dem Marathonwagen. Der junge Mann, der vorne auf dem Tisch sitzt, er richtet alle vier Pferde. Er hat die Aufgabe, er muss jetzt alle vier im Griff haben. Jetzt werden Sie sehen, ob er tatsächlich alle vier Pferde kennt oder nicht. Die müssen nämlich auf seine Befehle hören, alle vier Pferde. Das ist wieder Vertrauenssache. Bevor jemand ein Viergespann zusammenstellt, Monaten müssen vergehen und der junge Mann, der hinten auf der Treppe steht, er hat auch Aufgabe bekommen, er ist der Beifahrer, er ist der Balancemann, er muss mithelfen beim Wagen balancieren. Jetzt tun Sie gerade Slalom. Übrigens, als hier dieses Viergespann sehe gerade auf der Reihbahn, fehlt mir gerade ein, es ist noch gar nicht so lange her, als in Ketschkemet die Weltmeisterschaften der Viergespannzahlen beendet wurde. Und ich kann Ihnen eine freundliche Nachricht mitteilen. Die ungarische Mannschaft, Dobrovic, Ketschke, Meti, Lazar, die haben die goldene Medaille gewonnen bei diesen Weltmeisterschaften. Also die haben wieder bewiesen für die Welt, dass sie noch mit Pferden umgehen können. Jetzt sehen Sie aber unsere Pferde in Galopp, wenn Sie alle vier so ein Tempo erreichen, wie Sie jetzt sehen können. Sie können eine Geschwindigkeit 30 km pro Stunde erreichen. Natürlich Staub die Puster. Puster ohne Staub und Wind geht nicht. Es war schon für den Jahrhundert auch staubig und windig in der Puster. Warum sollte das jetzt im 21. Jahrhundert anders sein? Wie Sie sehen können, liebe Damen und Herren, trotz Vegetation, diese Puster, die hat immer noch ihre Reize, ihr eigenes Gebrede. Trotz Anpflanzung von Pappeln, Akazien, trotz Anbau von Obst und Wein, die hat ihr eigenes Gewicht gemacht. Das ist die Hauptattraktion bei der Schickungsvorführung. Aber warum lebensgefährliche Art des Reitens erwähnt sich? Weil, wie Sie sehen können, es ist wirklich die lebensgefährliche Art des Reitens. Er reitet stehend auf dem Fernrücken, obwohl für seine Füße kommt etwas, was er bietet auf dem Fernrücken. Er muss fünf Pferde zusammenhalten und das alles in Galopp durchführen. Also wenn, da diese Attraktion muss der Chikosch, egal welcher, oder in welcher Puste Sie diese Attraktion sehen, monatelang üben mit den Pferden, im selben Pferden, üben und üben und üben und nochmals üben. Er muss zunächst die Pferde kennenlernen und die Pferde seine Stimme ebenfalls, das ist wieder Vertrauenssache. Und wenn es so weit ist, dass Sie einen, der schon kennengelernt haben, dann kann er in Galopp für das Publikum diese Art des Reitens durchführen. Dazu gehört nämlich auch Mut, nicht nur monatelange Training, sondern der Chikosch, der irgendwann diese Attraktion den Zuschauern in Galopp durchführen möchte. Er muss auch mutig sein, betone ich. Und jetzt Galopp! Das war der Puster 5. 
Vielen Dank, herzlich willkommen Zunächst der Tuch Kapunke im Abschied von Ihnen, liebe Damen und Herren. Also, der Tuch verlässt für den Tuch Kapunke die Reihbahn. Und die anderen Teilnehmer, die anderen Tuchosen, die anderen Pferdehirten, treiben mit der Peitsche das Gestüt auf. Jetzt kommt das Auftreiben des Gestütes. Ich bleibe hier stehen. Ich werde das Mikrofon ausschalten. Ich habe so ist den jetzt für Oh ja. Die Flosse hat die Stab oder der Weg, okay? Ich habe Ihnen vorhin erwähnt, dass wir hier ein spezielles Programm sehen werden. Jetzt folgt das zweite Detail des Programms, die Hussar-Vorführung. Dazu sollten Sie eine kleine Geschichte von mir anhören. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, europaweit, und Sie haben Ihre Waffe behalten, die Peitsche, und den Stock mit dem Angriff, aber Sie haben eine neue Waffe bekommen. Nachdem er Hussar wurde, einen Siebel, einen Siebel, aber die alte Waffe hat er behalten, der Hunja die Hussar, das war die Peitsche, und der Stock mit dem Angriff. Aber also wie gesagt, sie haben eine neue Waffe erhalten, auch. das ist der Säbel. Die Gusshaare haben die Chikoschen gelehrt, wie sie mit dem Säbel umgehen sollen. Und als sie schon mit dem Säbel umgehen konnten, dann konnten sie mit dem Säbel auf dem Schlagfeld verschiedene Schnittformen üben. Sie sehen immer noch die Hunde, die Gusshaare, wie schön sie mit ihren Pferden traben. <lacht> Und nicht vergessen, liebe Damen und Herren, deswegen ist es hier ein spezielles Programm bei uns. Bei Nirgends in Ungarn sieht man so ein kombiniertes Programm. Nur hier im Bayernhof von Graz in der Kunststadt von Kerkethase. Jetzt galopp. Die galoppieren schon mit ihren Pferden, die Hunde, die Hussare. Und als sie hier sind, salutieren ihnen mit ihrer Waffe. Er mit dem Stock, der ein Askriff hat. Er ist sehr geschickt mit dieser Waffe. Die andere mit dem Siebel. Natürlich, es war nicht immer Krieg. Sie hatten Zeit gehabt zu üben mit dem Siebel. Jetzt kommen die Aufgaben für die Hussare. Sie haben unheimlich viel geübt mit Kürbissen. Aber warum mit Kürbissen, liebe Damen und Herren? Ich sage Ihnen warum. Weil sie später die Kürbisse ihre Pferde gaben. Die Pferde konnten die Kürbisse fressen. Und jetzt kommt diese Aufgabe für die Busare, die Strohsäcke, die Sie hier vor Ihnen sehen können, die wir schon vorbereitet haben, die ersetzen die Kürbisse. Schauen Sie mal, wie geschickt der Hussar mit seiner Waffe ist. Die nennt man so Stock mit dem Askriff. Jetzt. Yes. Oh, ja. Also nicht vergessen, die Strohsäcke ersetzen die Kürbisse. Ich kann sie als Souvenir mitnehmen. Jetzt kommt die nächste Aufgabe für unsere Hussare. Bei dieser Aufgabe verwenden wir Strohkränze, wie Sie gleich sehen werden. Bevor Sie anfangen würden zu raten, was die Hussare mit diesem Strohkranz machen, ich verrate Ihnen, was Sie jetzt machen. Sie werden den Strohkranz mit dem Säbel durchstechen und gleichzeitig abheben. Das ist die Aufgabe jetzt für die Hussare. Nun, Sie werden sofort sehen, wie werden die Hussare diese Aufgabe durchführen. Nun, wie Sie merken, liebe Engel, wenn Engel reisen, lag der Himmel. Besseres Wetter hätte man zum Busausflug nicht wünschen können. 
Jetzt nehmen wir aber die Fussare, wie sie diese Aufgabe durchführen. Jawohl. Und komm mal. Er reitet ein herrliches englisches Vollblut. Bitte wieder. Und lässt mich im Stich. Jetzt kommt aber der Nächste. Jawohl, so muss das machen. Er lebt nicht mehr. Aber wir haben immer noch ein, zwei, drei Gegner, die noch am Boden liegen. Die leben noch. Also die Herzen symbolisieren die Gegner. Ja, die leben immer noch. Die bluten, aber die leben noch. Er lebt auch nicht mehr. Sehr gut.
Bussare, eine Reiter links, Rande rechts, dann folgt anschließend Parallelreiter. Ich 
Generation von Husare. Das ist die Mühle.